आई हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड गुड ईवनिंग मै डिर् मामज एंड मामेज तेलो मावा कार्यक्रम की स्वागत सुस्वागत यस एंड वीकेंड्स बाग सेलब्रेशन अंड फुल मस्त मस्ती एंजा चसा ओके मल्ल मंडे स्टार्ट मल्ल रोटी जीवित रुटी आफीस रुटी वैफ रुटी हस्ब रुटी पिलू रुटी स्कूल बैग येद मरी एम चेल्स कासी रुटी का अंतरिंद मैं कासी नव्क मर गंट सीप नव्वान मी अंदर की रेडिया मेरंदर रेडी अच्छे ने रेडी तल मैने कार्यक्रम की भविष्य गुरी आलोचि भयमे गतम गुरी आलोचि बाधे इपड़ी क्षण गुरी आलोच आनंद सो वेलकम टू क्षण वित्मा महेश सो मै डिर् मज इन मामेज इकोजु एवरेवर पुटन रोज जब वाली पुटन रोज शुभाकांक्षा इप्डवर के मन एट्ठी विशेष रेद मौनिक अटेशन सो मौनिक की मेनी मोर् हापी रिटर्न आफ द पड़गल पब्बाल इपड़ी चलू विरग काशाइन बरक कंट मोट वरकू ने अकने अस एपड़ चिगरी एपड़ू अंजेसी एपड़ू पैन नीलू पोसेवा पैन नीलू पोसेवा पैन नीलू पोसेवा महेश अभी नीलू पोसा पेयक पेरगे लेना नीलू पोस्ते इंक बेपलेम कदा अट्लीस्ट को यूजे कदा अंजेसी ने बलवंत पोस्तू उ अभी पूतकोचे मुन होते हाई मन चेत कंदे मंच रेडी आई मावा ना तुंदर को तेवा प्रकृति चाल गोपद दीमसर चु अदा अभी अभी एम मन दुने आशिस्टा प्रकृति एम आशिस्टे मन दुने यी आशंत अंदम को कश्मीर टूलिप फ्लवर्स कश्मीर सोयगा सलैर् ओके कोनल इंका रकर इवी एवर दी आशं गुक्के नीलू आशंस एवरना पोस्ते ओके लेदे ओ चकोर पक्षिला एपड़ वर्ष पड़ता टक्न एपड़ू नानेपोदा अंजे ओ आलोचना अंदमे गुलाबी पुवूड गुलाबी चटूड अंत यदो मन कोसमें अभी चक्कर प्रेम का मे इंटर आनलो दुकनी गुलाबी मोकल पेटे उठा डेफिट लिलीस बैठा कोई वैल फ्लवर्स अदेटर अद चामंत बैठा इवी एवर कोसम पूर कोसम का तन धर्मा तुम नेरवे ओके अंड अलागे पक्ष अंत एवरनी डिस्टर्ब चय वाट पनी अभी चुस्को वेल्लिपत एपड़ना पक्षि खरचिंद अवरना चूसरा एवर चूड ले पिचुकल महेश अबाई पिचुक काटे ले कदा अंत वाट अभी चुस्को वेल्लिपतें प्रकृति एपड़ चूड़ मन की इने तापत्रय पड़ता उन्मा आशंला सो ई रोज अंतर्जातीय पिचुकल दिनोत्सव पिचुकल पक्षुले अंत अंतर्जातीय पक्ष दिनोत्सव अंड अलगे वरल इंटरनेशनल हैपी डे अट सो मे अंदर की हापी डे शुभाकांक्ष सो चाल मी पक्ष 
దేవతలుగా కొలిచే రోజులు మా మనమే పక్షులను దేవతలుగా కొలిచి పూజించే వాళ్ళము మనమే కంజుపిట్టలు దొరికితే కాల్చుకొని తినేవాళ్ళము మనమే ఓకే దసరా రోజు కంజుపిట్ట కాల్చుకొని మంచిగా హాయిగా తినేసి అగో అగో అక్కడ పాలపిట్ట కనబడుతుంది అనుకుని అయ్యో పాలపిట్ట కనబడుతుంది బిడ్డ నమస్కారం పెట్టు పక్షులై ఎంత మంచి జీవితాలు ఎంత మంచి లైఫ్ కొన్ని కొన్ని పక్షులట పిల్లల్ని ఇబ్బంది పెడుతుంటాయట బాగా ఎలా అంటే ముళ్ళు తీసుకొచ్చి ఆ పక్షి పిల్లల దగ్గర పెడుతుందట మనకు చేతికి ముళ్ళు కొచ్చుకుంటే అబ్బా అనగానే పిల్లలు ఎవరైనా బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత మమ్మీ ముళ్ళు కొచ్చుకుంది మా బే కాలికి అనగాని అయ్యో 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 అని చెప్పేసి ఆ కాలు పైకి లేపి ముళ్ళు బయట తీసేసి ఆ ముళ్ళును తిడదాం కొడదాం అని చెప్పేసి అలా అంటుంటారు కదా కాలికి ముళ్ళు కొచ్చుకుంటేనే మనం అంత బాధపడుతూ ఉంటాం కదా మరి ఆ కొన్ని రకాల పక్షులు కావాలనే పిల్లల దగ్గరకు వచ్చేసి ముళ్ళులు కొచ్చుకునేటట్టుగా పెడతాయట అలా పెరిగి 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 పెద్దగా అవుతున్నప్పుడు ముళ్ళు కొచ్చుకుంటాయి కాబట్టి అది కొంచెం కొంచెం పైకి ఎగురుతుంది అనమాట అలా 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 ముళ్ళు కొచ్చుకుంటాయి కాబట్టి టక్కున పైకి ఎగరడం ఆ గూటిలో నుంచి వెళ్ళి బయటపడడము కింద పడ్డా దెబ్బలు తగినా మళ్ళీ రెక్కలతో పైకి వెళ్ళడం అనేది తల్లి చేస్తున్నటువంటి సాహసం ఏదైనా కూడా పిల్లల కోసమే కాబట్టి సో ఈరోజు చక్కగా మనం పక్షుల గురించి మనం మాట్లాడుకుని వెళ్ళిపోదాం నాకు పక్షులు అంటే చాలా ఇష్టం రామచిలకలు అంటే చాలా ఇష్టం మాట్లాడే రామచిలకలు అంటే చాలా ఇష్టం చిలక పలుకులు పలికే రామచిలక అంటేనే ఇష్టం అయితే అనగనగనగనగనగనగ ఒక ఒక అందమైన పక్షి ఈ పక్షి ఎక్కడ పుట్టిందో ఎడ పుట్టిందో తెలియదు కానీ దాని తోక ఒక నాలుగు రకాలుగా ఉంది మంచిగా ఎల్లో కలర్ ఒకటి బ్లూ కలర్ ఒకటి రెడ్ కలర్ ఒకటి ఓకే వైట్ కలర్ ఒకటి దాని తోక అంత తోక అంటే లంగ అది వేసుకునేది ఓకే అయితే ఇక ముక్కుకి చక్కగా మరి అది లిప్స్టిక్ వేసుకుంటుందో ఏందో నాకు తెలియదు దాని ముక్కు మాత్రం చాలా మంచిగా రెడ్గా ఓకే అండ్ అలాగే నెయిల్ పాలిష్ కూడా చేసుకుంటుంది అన్నమాట ఆ పక్షి అండ్ అలాగే చక్కగా మనము లేడీస్ ఎవరైతే తల దువ్వుకుంటారో అలానే చక్కగా ఎవ్రీడే నీట్గా ఓకే రెడీ కావడము చక్కగా ఆకాశంలోకి విహరించడము దానికి ఇష్టమైనటువంటి ఇప్పుడు మనము వీకెండ్స్కి ఎలా అయితే లేక్ వ్యూలు అటు ఇటు వెళ్తుంటామో అది కూడా లేక్ వ్యూలోకి అటు ఇటు వెళ్ళడం దానికి ఇష్టమైనటువంటి ఫుడ్ తినడం మళ్ళీ రావడం ఆ చెట్టు పైన ఉండడం ఓకే ఇది ఇది చూసినటువంటి ఒక మగ పక్షి దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంది ఓహో ఇది మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ అంటే సెవెన్ ఓ క్లాక్కే లేస్తుంది రెడీ అవుతుంది ఆఫీస్కి వెళ్తుంది ఓకే మళ్ళీ ఆఫీస్లో లంచ్ చేస్తుంది మళ్ళీ ఇంటికి వస్తుంది మంచిగా దానికి కావాల్సినటువంటి ఫుడ్ అంతా తిని మంచిగా వాడుకుంటుంది ఇవన్నీ కూడా అబ్జర్వ్ చేసింది మగ మగ పక్షి బాగా అబ్జర్వ్ చేసి ఆడపక్షికి అసలు ఏంటి దాని అభిరుచి ఏంటి ఏం తింటుంది అని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే దాని వెనకాలే ఫాలో అయిందనమాట ఫాలో అయిపోగానే ఈ ఆడపక్షి చక్కగా దానిమ్మ పళ్ళు ఓకే అండ్ అలాగే చిగురు చింత చిగురు అటువంటివి జాంపళ్ళు అంటే ఆ జాంపళ్ళు ఓన్లీ పళ్ళు మాత్రమే జాంపళ్ళు స్వచ్ఛమైన సెలేయర్లో ఒక దగ్గర నీళ్లు మరి డైటింగ్ చేస్తుంది ఏందో తెలియదు ఎప్పుడైనా పక్షి ఏదైనా పక్షి లావుగా ఉందా అంటే ఏ పక్షి లావుగా ఉండదు 
అరే ఆకాశంలో అంత కష్టపడుతుంది అది అటే గురుతుంది ఇటే గురుతుంది పోనీ ఏమైనా డైటింగ్ చేస్తుందా ఏదైనా పక్షి చరిత్రలో లావుగా ఈ పక్షి లా అంటే పుట్టడమే అట్లా పుడుతుంది దాన్ని స్వతహాగా జీవితమే అది మహేష్ గారు పక్షి చాలా లావు అయింది అని చెప్పే వాళ్ళు ఎవరు లేరు మా కుక్క మాత్రం బలి లావు అయిందండి అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఉన్నారు ఎంత లావైనా దాని కాళ్ళు మాత్రం అంతే ఉంటాయి ఇవన్నీ బాగా అబ్జర్వ్ చేసింది ఒక మగ పక్షి ఒకరోజు వర్షం పడుతూ ఉంది పడుతూ ఉంటే మెల్లగా ఈ మగ పక్షి వెళ్ళేసి ఆడపక్షి దగ్గరికి వెళ్ళింది అనమాట బాగా వర్షం పడుతూ ఉంది నేను వచ్చేవరకు ఎవడో వేటగాడు నన్ను ట్రై చేశాడు యాక్చువల్గా నా గూడంతా తీసుకెళ్ళడానికి ఈరోజు నైట్ తల దాచుకోవచ్చా మీ దగ్గర అని సరే దాచుకో అని చెప్పేసి నువ్వెవరు ఏంటి అంటే ఐఎమ్ సో అండ్ సో అని చెప్పినాడు నాకు ఎవరు లేరు నీకు ఎవరు లేరు అంటే ఉన్నారు కానీ ఎవరు లేని వాళ్ళు మన ఇద్దరం ఈరోజు నైట్ మీ గోళ్ళలో తల పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఉండండి సరే వర్షం పడుతుంది ఓకే ఉరుములు మెరుపులు వానుకోని క్షణం దగ్గర అయ్యాయి మనసులో మాట చెప్పుకున్నాయి ఓకే అనుకున్నాయి వాటికి మనలాగా పెళ్ళిళ్ళు పిల్లలు ఏం లేవు ఓకే పక్షులు ఎలా పెళ్లి చేసుకుంటాయి అంటే దీనికి కావాల్సినటువంటి ఫుడ్ అది తీసుకొచ్చి అది తీసుకొచ్చినటువంటి ఫుడ్ ఇది తీసుకొని వచ్చేసి ఫస్ట్ మగ పక్షి ఒక దానిమ్మ గింజ తీసి దాని నోట్లో పెడుతుంది అనమాట అది తింటుంది ఆడపక్షి ఏం చేస్తుంది మక్కజొన్న తీసుకొచ్చి ఈ మగ పక్షి నోట్లో పెట్టేస్తుంది అయిపోయి పెళ్ళి ఇద్దరు కలిసి అలా స్వేచ్ఛగా ఆకాశంలో హాయిగా ఎగురుకుంటూ ఈ రెండు పక్షులు అలా దాని రెక్కలు తగిలించుకుంటూ దాని తోకలు తగిలించుకుంటూ అవసరం అనుకుంటే మూతి మూతి టచ్ చేసుకుంటూ పెళ్ళి చేసుకొని చక్కగా మళ్ళీ గూట్లోకి చేరాయి ఇది మగ పక్షి దాని ఇల్లు అన్ని మర్చిపోయి ఆడపక్షితోటే ఉంటుంది మొత్తం బాగుంది అంత బాగానే ఉంది ఏమైందో ఏందో మూడు రోజుల నుండి ఆడపక్షి మగ పక్షితోటి మాట్లాడుతుంది మార్నింగే లేసారు లేచి హే గుడ్ మార్నింగ్ బ్యూటిఫుల్ అనగానే అటు సైడ్ ముఖం పెట్టుకుందా పక్షి ఓకే నైట్ తీసుకొచ్చాను బ్రేక్ఫాస్ట్ నీ కోసం ఐ గాట్ ఏ వెరీ గుడ్ నట్స్ ఫర్ యూ అనగానే అటు సైడ్ ముఖం పెట్టుకుంది మధ్యాహ్నం వచ్చింది దానికి ఇష్టం దానికి ఇష్టమైనటువంటిది ఏదో ఇంకేదో దానిమ్మ పళ్ళు ఏదో తీసుకొచ్చి తింటావా అంటే తినా అన్నది తినా అని కూడా చెప్పలేదు మూడు రోజుల నుండి అలిగిందట ఆడపక్షి మగపక్షిపై ఎందుకు కలిగిందో మీకు ఏమన్నా తెలుసా తెలిస్తే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే స్కైప్ నుండి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అలాగే మెయిల్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ మనతో మాట్లాడడానికి గురుజీ ఆన్లైన్ నమస్కార్ గురుజీ హరి ఓం నమస్కార్ మహేష్ జీ ఎలా ఉన్నారు సార్ ఎప్పుడైనా పిట్టల గురించి చెప్పినప్పుడు లైవే అనుకోవాలి గురువు గారు మీరు అవును పిట్ట కథలు మీరు బాగా చెప్తారు కదా పేరొద్దు సరే ఓ ఆండాలమ్మా అనుకోరా బానే ఉంది ఇద్దరు చక్కగా ఉన్నారు అన్యోన్యమైన జీవితం మంచిగా అండలమ్మకు ఒక యాభై యాభై ఐదు అరవై సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు ఎందుకు లేండి ఇక మళ్ళీ లేడీస్ వీళ్ళైతే అండలమ్మ అని ఒక ఉన్నది వాళ్ళ హస్బెండ్ అన్యోన్యమైన జీవితం బాగానే ఉంది అనుకోకుండా ఒక దొంగ ప్రవేశించాడు వీళ్ళ ఇంట్లోకి 
దొంగ ప్రవేశించగానే అటిడి వేసి ఏమండి ఏమండి ఏదో సప్లై అవుతుంది అని ఏ ఏ సప్లై లేదు ఏం లేదు నువ్వు వండుకో ఊకే టెన్షన్ పెడతామేంది మంచిగా నిమ్మలంగా వండుకోరాదు వండుకోవడం కాదండి ఎవడో కిచెన్లో సౌండ్ వస్తుందండి కిచెన్లోనా డోర్ ఇప్పుడు వర్షాలు అవి వస్తున్నాయి కదా కిటికీలు కొట్టుకుంటున్నట్టున్నాయి కిటికీలు ఒక దగ్గర లేవు కొట్టుకుంటున్నట్టున్నాయి నైట్ టైము మీకు అన్ని అర్థమైంది కిటికీలను నైట్ ఒక దగ్గర పెడితే ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు గురువు గారు నిమ్మలంగా ఉంటాయి అవి కిటికీలు పెట్టకుండా వాటిని దూరంగా పెడితే అవి ఏగా తెలుసు కదా మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్లుంటాయి తెల్లారే వరకు కొట్టుకుంటాయి మళ్ళా దగ్గర పెట్టుకున్న తర్వాత మళ్ళీ నిమ్మలంగా ఒకరి మీద ఒకరు మంచిగా ఉంటాయి గురువు గారు కిటికీలను ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టేసి బేడే పెడితే ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు ఇక సరే అయితే ఇక దొంగ వచ్చాడు దొంగ వచ్చిన తర్వాత తెల్లారంగా ఉదయం ఆరు ఆరు అవుతుంది మెల్లగా ఈ ఆండాలమ్మ గారు ఏం చేశారు గభేల్న దూకి ఆ దొంగ గాని మీద దూకి వాని మీద కూర్చుంది ఆమె ఆండాలమ్మ గారు ఆల్మోస్ట్ ఒక రెండు వందల కిలోలు ఉంటారు దొంగ మీద కూర్చుంది ఆ దొంగ అమ్మా 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 నన్ను వదిలిపెట్టండి అమ్మా మీకు దండం పెడతానమ్మా అనగానే నిన్ను వదిలిపెట్టం లేదు రా నిన్ను పోలీస్ స్టేషన్లో వేసి తన్ని ఇస్తాయి ఈరోజు అని చెప్పేసి ఏమండి వెళ్ళి పోలీసు వాళ్ళని పిలుచుకొని రాపోండి తొందరగా వెళ్ళండి వీ మీరు వచ్చేంత వరకు వీని మీద కూర్చొని మీ చేతులు కాళ్ళు ఇట్లనే గట్టిగా పట్టుకుంటాను నేను అనగానే సరేలేవే అయితే అలానే కానీ అని చెప్పేసి మనోడు ఇల్లంతా వెతుకుతూ ఉంటాడు ఏంటండి ఏం వెతుకుతున్నారు మీరు ఏం వెతుకుతున్నానంటే చెప్పులు కనబడట్లేదే ఆల్మోస్ట్ పది నిమిషాల నుంచి వెళ్ళి వెతుకుతున్నాను అనగానే ఆ దొంగ అంటాడు పోరే నీకు దండం పెడతారా కావాలంటే నా చెప్పులు వేసుకోపోరా నీ కాళ్ళ మొక్తరా అమ్మా కావాలంటే నా చెప్పులు బయటనే ఉన్నాయి వేసుకొని పో పోయి తొందర పోలీసు వాళ్ళని తీసుకొని రా ఈ రక ఈ నరకం నేను అనుభవం నా వల్ల అది పరిస్థితి అంతే నేను ఒక బిట్ట కదా చెప్తాను మీకు చెప్పండి ఆడ బిట్ట గజరాజు ఇద్దరు లవ్ చేసుకున్నారు ఆడపిట్ట గజరాజు ఓకే పిట్ట కదా అంటే మామూలుగా పిట్ట పిట్టలు అంటే ఆడు ఆడపిట్టలే కదా అర్థం మన భాషలో ఓకే సరే ఆడపిట్ట గజరాజు రాజు ఐ లవ్ యూ అంది ఓ పిట్ట ఐ లవ్ యూ అన్నాడు వాడు గజరాజు ఆ ఏను అంది ఇద్దరు లవ్ చేసుకున్నారు బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ అయింది సెకండ్ ఇయర్ అయింది థర్డ్ ఇయర్ అయింది ఫోర్త్ ఇయర్ అయిపోయింది నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి లవ్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు చేసుకున్న తర్వాత పిట్ట ఏం చేసిందంటే తల్లి చెప్పింది అమ్మ అమ్మ నేను ఒకరిని లవ్ చేశాను ఆయన తప్ప ఇంకెవరిని పెళ్లి చేసుకోని చెప్పింది చెప్పేటప్పటికి అదేమిటి ఎవరిని ఎవరు ఏమిటి మేము మేము చూడకుండా ఏమిటి మాకు చెప్పకుండా అట్లా చేస్తున్నాం ఏంటి అట్లా పెళ్లి చేసుకో లవ్ చేయడమేనా మాకు చెప్పకుండా మేము సంబంధం మంచి చూద్దాం అనుకున్నాం అని అంటే కాదమ్మ నేను నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి మేము లవ్ చేసుకున్నాం పెళ్లి చూపులు ఏర్పాటు చేయాలంటే సరే పెద్ద బయట ఆరు బయట పొలాల్లో ఈ గజరాజును పిలిపించారు గజరాజు వాళ్ళ తల్లి తండ్రి వాళ్ళంతా వచ్చారు వాళ్ళు చూశారు వీళ్ళు ఈ పిట్ట ఆడపిట్ట తల్లి తండ్రి వీడు కూడా చూశారు చూసిన తర్వాత హే హే బాలే నల్లగా ఉన్నాడు వీడు బాలే మేము మేము మా మా పిల్లనేమో అని ఈ పిట్ట తల్లిదండ్రులు అన్నారు వాళ్ళ వాళ్ళు అన్నారు గజరాజు తల్లిదండ్రులు అన్నారు హే మాకేమవుద్దు ఇంత చిన్నగా ఉంది మాకు మాకు అక్కర్లు మేము ఒప్పుకో అని వాళ్ళు అన్నారు అనేటప్పటికి ఎట్లా వీళ్ళు తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు ఒప్పుకోవట్లేదు వీళ్ళు ఒప్పుకోవట్లేదు ఇది లవ్ చేసింది ఎట్లా పిట్ట ఆడపిట్ట ఏమైందంటే చివరికి తల్లి అమ్మ అమ్మ ఇట్లా అని చాటుకు తీసిపోయింది స్తంభం చాటుకి తీసిపోయి అమ్మ అమ్మ ఇది సంగతి అని ఏదో చెవిలో చెప్పింది చెవిలో చెప్పింది అయ్యో నా బిడ్డ తప్పకుండా పెళ్లి చేస్తా అమ్మ నీకు గజరాజ్కి ఇచ్చి తప్పకుండా పెళ్లి చేస్తా ఏమైనా సరే అని 
ఉంగరా <laughs> 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 రాజుకి అని చెప్పింది మూడు నెలల ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్న తర్వాత ఎవరేం చేస్తారు ఇక ఇంకా చేయాల్సి అవ్యవరాధ చెప్పింది చెప్పేటప్పుడు యావండి యావండి మన వాడి వల్లనే ఆ అమ్మాయి పెరిగినట్టు అయిందట బిట్ట మరి తప్పదు చేయాల్సింది అది కొన్ని పరుగు పోతుంది అనవసరంగా ఎందుకు మధ్యాహ్నం పడేసుకోవడం బీటింగ్ పూర్తి చేయడం కూడా అయిపోయింది వాడుకు రేపు అది మన వాడు జాబ్ చేస్తాడు అది జాబ్ చేస్తుంది కావాలంటే ఒకే ఆఫీసులో ఇద్దరిని పడేద్దాం పడేలా పడేలా చూసుకుందాం అని ఒప్పుకుని పెళ్లి పెళ్లి చేసేసారు ఇలాంటి కథనే మన ఇంటి దగ్గర ఒకటి జరిగింది గురుగారు పిట్ట కదా పిట్ట కథనే మళ్ళీ ఒక పిట్ట ఒక ఏనుగు ఓకే ఇప్పుడు పిట్ట నవ్వో మగది ఏనుగోమో ఆడది ఆడది పిట్ట వాళ్ళు నేను ఎప్పటిలో ప్రేమిస్తున్నాను అమ్మాయి అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అది ఇదంటే సరే ఓసారి రమ్మను అనగానే పాపం ఇక ఆడ ఏనుగు కదా ఆ ఏనుగు చక్కగా మంచిగా రెడీగా అయిపోయి మంచిగా ఫేస్ వాష్ అవి విని చేసుకొని క్రీమ్స్ విటమిన్ సి సిరము అవన్నీ పెట్టుకొని అవన్నీ మంచిగా 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 రెడీ అయ్యా మంచి మంచిగా రెడీ అయిపోయి ఆ తో కుప్పుకుంటే చక్కగా వచ్చిందనమాట వచ్చిన తర్వాత ఇక అందరు కూర్చున్నారు కూర్చున్న తర్వాత ఈ మగపిట్ట అంటుందనమాట అమ్మా నేను ఎప్పటి నుంచో దీన్ని ప్రేమిస్తూ ఉన్నాను ఇది లేకుండా నేను బ్రతకలేను నాకు చాలా ఇష్టం నేను చిన్నదాన్ని అయినా అది అంత 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 లావుగా ఉన్నా ఏమున్నా నేను అవి ఏం లేదు అంత లావుగా ఉన్నా కూడా నాకు లవ్గా ఉన్నట్టే అనిపిస్తుంది ఎప్పుడు అనగానే ఆ పిట్ట వాళ్ళ తండ్రి వాళ్ళ అమ్మ ఏమరా నీకు బుద్ధుండే మాట్లాడుతున్నావా నాకు ఈ అమ్మాయి నచ్చలేదు నాకు నచ్చలేదురా అనగానే ఎందుకు నచ్చలేదు ఎందుకు నచ్చలేదు అంటే ఆ అమ్మాయికి పనులు ముందుకు వచ్చినాయిరా ఆ ఇతు పనులు ఉన్నాయి మాకు వద్దు అని అన్నారు పొడుగు పొడుగు ఉన్నాయి ఎత్తుకున్నాయి బయటకు వచ్చినాయి మాకు అసలు వద్దే వద్దు ఆ అమ్మాయి అన్నారు అండ్ అంత కుశలమే కదా గురువు గారు ఉగాదికి ఇంటికి వెళ్ళడం ఏం లేదు గురువు గారు ఇక్కడే ఉందామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను యాక్చువల్ గా ఈసారి మీ ఆధ్వర్యంలో ఒక కవి సమ్మేళనం అటువంటి కార్యక్రమం చేద్దాం అనుకున్నాము బట్ ఇక మీకు తెలుసు కదా అన్ని నా గురించి అదే మన రేడియోలో పెద్ద ఎత్తున చేద్దాము అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను నేను బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మనం చేయలేకపోయాము నెక్స్ట్ ఇయర్ అయినా కూడా ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్ ఇచ్చేసి దాని మీద ఒక మంచి కవిత రాయమని చెప్పేసి అందరికి మనం చెప్పాలి అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గురు గారు ధన్యవాదాలండి ఒక వార్త ఏంటంటే ఒక సమాచారం ఏంటంటే ఉగాది కవి సమ్మేళనం దూరదర్శన్ యాదగిరి దూరదర్శన్ లో రికార్డ్ అయ్యింది మాది నేను కూడా పాల్గొన్నాను పిలిచారు వాళ్ళు అయితే ఇది ఉగాది నాడు తొమ్మిదిన్నరకు ఉదయం ప్రసారం అవుతుంది అవునా తప్పకుండా గురుగారు లింక్ ఉంటే ఫార్వర్డ్ చేయండి నేను కూడా చెప్తాను మన వాళ్ళకి అద్భుతం అద్భుతం అండి అండ్ అలాగే మరి ఎవరో ఇంకెవరో లైన్లో ఉన్నట్టున్నారు హలో వెంకట్ గారు నమస్కారం సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ నమస్తే మహేష్ మామూ గారు నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు సార్ చాలా ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా ఉన్నానండి మీ కార్యక్రమం మొదటి నుంచి వెంటాను మరీ ఉత్సాహంగా ఉండి మీతో మంచి ముచ్చటలు మచ్చదాం రెండు మూడు జోకులు చెబుదాం 
మీరు చెప్పే లాంటి జోకులే నాకు బాగా నచ్చినాయండి మీరు అనుమతిస్తే చెప్తాను అవునా డెఫినెట్ గా అండి మంచి జోకులు మంచి జోకులు అంటే ఎప్పుడు మామ కోసుకుంటాడండి అవునండి అవునండి నిజంగా మీరు కోసుకుంటారనేసి నేను అనుకుంటున్నాను చెవు కోసుకుంటారు మీరు ఇలాంటి జోకులు అంటే చెప్తున్నానండి మామగారు అంటే ఒక్క నిమిషం ఉండు ఒక్క నిమిషం ఉండు ఒక్క నిమిషం ఉండు ఇప్పుడు నేను ఏం కోసుకోవాలన్నా ఏం చేసుకోవాలన్నా కూడా ఒకరి పర్మిషన్ అవసరం అవునవునండి అవును ముందే ముందే వాళ్ళకి నా చెవులు అంటే చాలా ఇష్టం ఉండండి ఒక్క నిమిషం నల్లి గారు కూడా వచ్చినట్టున్నారు హలో ఇప్పుడు ఈ వెంకరెడ్డి గారు జోక్స్ చెప్తారట నీకు తెలుసు కదా నా కోపం వచ్చినా సంతోషం వచ్చినా కోసుకుంటాని నువ్వు ఓకే అంటే నా ఎడమ చూ కోసుకుంటాను ఓకేనా చెప్పండి సార్ అలాగండి ఏడేళ్ల కొడుకుని తండ్రి కోపం వచ్చి గాడిది కొడకాయని తిట్టాడు వెంటనే కొడుకు ప్రశ్నించాడు నాన్న నీకు నా మీద ప్రేమ వస్తే నువ్వు పులిబిడ్డవరా అంటావు కోపం వస్తే గాడిది కొడక అంటావు ఇంతకీ నా తండ్రి ఎవరు నిజం చెప్పు అంటాడండి కుమారుడు అయ్యో రెడ్డి నెక్స్ట్ రెండోదండి ఇతన్ని తాగిన నేరం మీద అరెస్ట్ చేశామన్నారు మరి మీ దగ్గర బ్రీత్ అనరైలజర్ ఉందా ముద్దాయి తరపున ఆయన ప్రశ్నించాడు లేదు సార్ ట్రాఫిక్ ఎస్ఐ జాబు చెప్పాడు మరి తాగి ఉన్నాడని ఎలా చెప్పగలరు తన కళ్ళల్లోకి లైట్ పడుతుందని మొదటి అంతస్తులోని దీపాన్ని ఆర్పేయమని అరుస్తుంటే అది తెలిసింది అన్నాడు ట్రాఫిక్ ఎస్ఐ తాగని వాళ్ళు కూడా అలా అరవచ్చుగా కానీ అతను పట్టపగలు వీధిలే స్తంభం కింద నిలబడి అరిచాడు సార్ అని ట్రాఫిక్ చేస్తే వివరించాడు సూపర్ పట్టపగలు వీధి లైట్ కింద అరిస్తే దొరకబట్టరా చాలా ఈజీ అండి దొరకబట్టడం అదండి అవునండి అదే అదే బాగుందండి సంతోషం మూడోదండి ఇంటర్వ్యూకి వచ్చిన ఓ అభ్యర్థి తనని ప్రశ్నలు అడిగే ముందు తన ఫైల్ లోంచి ఒక కాగితం తీసి చూపిస్తూ వివరించసాగాడు సార్ ఇది నా ఎంబీఏ సర్టిఫికేట్ గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది ఇది నా ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేషన్ సర్టిఫికేట్ యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ వచ్చాను మేడం ఇది నా చెస్ ఛాంపియన్ సర్టిఫికేట్ యూనివర్సిటీ ఛాంపియన్ ని ఇది షూటింగ్ లో స్టేట్ లెవెల్ లో ఫస్ట్ వచ్చిన సర్టిఫికేట్ ఇవి హార్స్ రైడింగ్ కబడ్డీలో ఫస్ట్ వచ్చిన సర్టిఫికేట్స్ ఇది అతను అన్ని సర్టిఫికేట్స్ ని చూపించాక కంపెనీ చైర్మన్ చెప్పాడు బావ్ నువ్వు చదువులో ఎక్స్ట్రాక్చులర్ యాక్టివిటీస్ కూడా చాలా బ్రైట్ మాకు నీలాంటి క్యాండిడేట్ కావాలి నీకు వీటికి ప్రోత్సాహం ఇచ్చింది ఎవరు మా నాన్నగారు సార్ ఆయన ఏం చేస్తారు యూనివర్సిటీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కి సర్టిఫికేట్స్ ప్రింట్ చేసి ప్రెస్ నడుపుతున్నారు సార్ అని అభ్యర్థి జవాబు చెప్పాడు అండి సూపర్ అండి ఇలానే ఒక అతను దొంగ నోట్లు ప్రింట్ చేశాడట ప్రింట్ చేయగానే డైరెక్ట్ గా పోలీసులు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళారట సార్ మీకు ఎలా తెలుసు సార్ నేను దొంగ నోట్లు ప్రింట్ చేశాను అంటే ఏం లేదు అక్కడ నల్ల ప్రింటింగ్ ప్రెస్ నల్లబెడ్లే వెంకటరెడ్డి ప్రింటింగ్ ప్రెస్ నువ్వే రాసావు కదరా అందుకోసమే దొరకబట్టాను నేను దొంగ నోట్ల మీద సడన్ గా ప్రింటింగ్ ప్రెస్ నంబరు అది కూడా ప్రింట్ అయింది అనమాట అక్కడ నల్లి గారు ఏదో మీరు మధ్యలో వచ్చారు మా ఈ సడన్ గా నీకు ఏం అర్థం కాలేదు ఏంటది నల్లి గారు చెప్పండి ఏమన్నారు మళ్ళీ మీరు మధ్యలో వచ్చారు సడన్ గా నాకు అర్థం కాలేదు దొంగలు ఏమైనా పడ్డారా ఇంట్లో హలో లేదండి చెప్పండి నేను ఇంట్లో అందరికి చెప్పి వస్తాను నేను మామగారు ఫోన్ చేస్తున్నాను మధ్యలో ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయరు కదా 
అంటే వాళ్ళకి పెట్టాల్సి అన్ని పెట్టేసి సపరేట్ చేసి వస్తాను అనుకోండి మా గారు అయితే నీకు ఒక మంచి విషయం చెప్తా ఇప్పుడు మనము ఎక్కడికైనా వాటర్ ఫౌంటైన్స్ దగ్గరికి వెళ్తే మ్యూజిక్ తగ్గట్టుగా వాటర్ అలా అట్లా లేస్తూ ఉంటాయి అనమాట పైకి పైకి కదా ఆ మ్యూజిక్ ఎలా అయితే అలా టక్ 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 అలా 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 సై ఆటలు ఆడుతూ ఉంటాయి అనమాట నాగుపాము ఎలా సై ఆటలు ఆడుతూ ఉంటుందో ఆ వాటర్ కూడా అలా సై ఆటలు ఆడుతూ ఉంటాయి ఈ వాటర్ ఫౌంటైన్స్ కొన్ని కొన్ని ఏరియాల్లో చాలా అత్యద్భుతంగా ఉంటాయి అనమాట మ్యూజిక్ తగ్గట్టుగా మ్యూజిక్ తగ్గట్టుగా మనము చేతులను ఆడించవచ్చు కాళ్ళను ఆడించవచ్చు మ్యూజిక్ తగ్గట్టుగా ఈ ప్రపంచంలో జంతువు జాలము మనుషులు అన్ని మ్యూజిక్ తగ్గట్టుగా మనం ఆడించవచ్చు ఓకే అలాగే టెస్లా కార్లను కూడా ఆడించారనమాట అమెరికాలో ఎస్ నాటు 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 అనే పాటకి టెస్లా కార్ లో లైట్స్ ఉంటాయి కదా ఆ లైట్స్ అన్ని రిధమిక్ గా ఇప్పుడు ఆ పాట రాగానే ఇక్కడ అయిపోవడం ఈ పాట స్టార్ట్ కాగానే ఇక్కడ ఆగడం ఇక్కడ ఆగడం ఇక్కడ ఆగడం అలా చేశారనమాట మన వాళ్ళు దాంతో ఇది ఆ వరల్డ్ రికార్డ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నా పాట చూడు అనగానే ఒకేసారి అయిపోయినాయి లైట్లు మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి మళ్ళీ ఒకేసారి అయిపోయినాయి అట్లా 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 టెస్లా కార్స్ అన్ని కూడా కొన్ని వందల టెస్లా కార్స్ అక్కడ పెట్టేసి మన వాళ్ళందరూ కూడా ఆ విధంగా చేశారనమాట నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ సెలబ్రేషన్ ఆన్ ఆస్కార్ విన్నింగ్ సో టెస్లా లైట్ షో ఫర్ నాటు నాటు సాంగ్ ఇన్ న్యూ జెర్సీ యుఎస్ఏ అనమాట ఈ ఐడియా ఇచ్చింది కూడా మా మనోడే ఆ టెస్లా కార్ ఓనరే అనుకుంటా బట్ అంటే ఆ విధంగా వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారనమాట మన దగ్గర ఏమైనా ఉన్నాయా జోకులు నేను ఒకటి ఏదో ఒకటి పట్టుకొస్తాను మరి మీ దగ్గరికి రావాలంటే ఏదో ఒకటి మాట్లాడాలి కదండి జోక్తారా జోక్తారండి హాయ్ జోకండి హాయ్ ఒకసారి ఏమైందంటేనండి ఒక డ్రైవరును ఒక పూజారి చనిపోయారండి చనిపోయి పై పై లోకానికి వెళ్ళిపోయారు యామపట్లు తీసుకెళ్తున్నారు స్వర్గానికి తీసుకెళ్తున్నారు అనమాట అప్పుడు పూజారు అన్నారు అదేంటది నన్ను తీసుకెళ్ళాలి కానీ ఆ డ్రైవర్ని తీసుకెళ్తున్నారు నాతో సమానంగానే అది కాక ఆయనకేమో పొట్ట వస్త్రాలు వేశారు నాకేమో నూరు వస్త్రాలు వేశారు నేను అడుగుతాడండి పూజారి అడిగితే నువ్వు ప్రవచన డబల్ నువ్వు ప్రవచనాలు చెప్పేటప్పుడు అందరూ నిద్రపోతున్నారు నువ్వు చెప్పింది మంచి పని చేసావు కానీ ఈ డ్రైవర్ డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు బస్సులో నలభై మంది ఈ వీడి బస్ ఎక్కేవరా అనుకోండి గోవింద గోవింద అది తెల్ల వాళ్ళు నామస్మరణ చేస్తూనే ఉన్నారు నలభై మంది చేత గోవింద కొట్టించిన ఈ డ్రైవర్ ఎంత గొప్పవాడో చూసారా అంటాడు అదండి ఇంకేను అమ్మగారు విశేషాలు ఒక ఆయన ఇలానే బస్ లో వెళ్తున్నాడట తిరుపతికి సీట్లు కాలిగినే ఉన్నాయి ముందు నుండి వెనక్కి వెనక్కి నుండి ముందుకి ఎలా నడుస్తూ ఉన్నాడు అనమాట ఏమయ్యా సీట్లు అన్ని ఖాళీగా ఉన్నాయి కదా కూర్చోవచ్చు కదా అంటే లేదు సార్ తిరుపతికి నడ ఖాళీ నడకను వస్తాను మొక్కుకున్నా సార్ అందుకోసే నడుస్తున్న బస్సులా అని అటువాడు మీరు చెప్తుంటే ఇంకో జాగ్ గుర్తొచ్చిందండి చెప్పండి ఒక డ్రైవర్ ఏమో బస్సు లో ఒక అతను అడిగి ఏంటి సార్ నిన్న తాగొచ్చారు ఇవాళ తాగిరానట్టున్నారు బానే కూర్చుని ఉన్నారు అంటే ఆ అదేంటదే నేను తాగొచ్చాను నీకు ఎవరు చెప్పారో నువ్వేం చూసావా అని అడుగుతాడు అంట లేదండి నిన్న ఒక అమ్మాయికి మీరు లేచి మీ సీట్ ఇచ్చారంట ఆ ఎత్త తాగొచ్చేసినట్టేనా ఆడవాళ్ళు గౌరవించడం మన సాంప్రదాయం ఇచ్చాను తప్పేంటి దానిగా తాగేసినట్టేనా అంటాడు లేదండి మీరు తాగేశారు మన బస్ అంతా ఖాళీగా ఉంది మీరు అమ్మాయి ఉన్నారు మీరు వెనకాల కూర్చోలేదు ఎక్కడ కూర్చోలేదు అలా నిలబడి ఉన్నారండి అందుకు తాగినారేమో అనుకున్నాను సూపర్ ఫెంటాస్టిక్ జోక్ అండి చాలా బాగా చెప్పారు నలి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ వండర్ఫుల్ సో అలాగే ఇక ఫోన్ పే గూగుల్ పే పేటిఎం ఇది చాలా మీకు యూస్ఫుల్ నేను చెప్పేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిగతా దేశాల నుంచి ఇండియాకి వచ్చారు ఇండియా ఫోన్ వాడుతున్నారు నెట్ సరిగా రాదు ఫోన్పే గూగుల్ పే ఏదో ఒకటి చేయాలి 
నెట్వర్క్ సమస్య లేకుండా ఆఫ్లైన్లో యూపీఐ లావాదేవీలు చేసుకోవచ్చు అనమాట రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెంబర్ ద్వారా స్టార్ నైన్ నైన్ యాష్ డయల్ చేస్తే ఒక మెను పాప్ వస్తుందనమాట ఓకే అందులో సెండ్ మనీ రిక్వెస్ట్ మనీ లేకుంటే చెక్ బ్యాలెన్స్ సహా మరికొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయన్నమాట సెండ్ మనీ ఆప్షన్స్ ఎంపిక చేసి పంపాలనుకున్న మొత్తం ఎంటర్ చేసి సెండ్పై క్లిక్ చేసి పిన్ ఎంటర్ చేస్తే చాలు అత్యధికంగా మనం ఐదు వేలు అంటే పంపించవచ్చు అనమాట అంటే ఇంటర్నెట్ లేకుండా కూడా యూపీఐ లావాదేవీలు నడుస్తున్నాయి దట్ రియల్లీ ఫెంటాస్టిక్ అండ్ అలాగే చాలామంది వర్షం పడింది వర్షం పడింది వర్షం పడింది అని చెప్పేసి చాలామంది ఆనందపడ్డారు నేను కూడా కొంచెమే ఆనందపడ్డాను బట్ ఈ మధ్య నేను ఒక ఊరికి వెళ్ళాను అనమాట నిన్న అసలు మక్కజొన్న పంట అంతా వేస్ట్ అయిపోయింది అండ్ అలాగే క్యారెట్ బీట్రూటు ఆలుగడ్డ మొత్తం పాపం ఈసారి చాలా కష్టమైపోయింది అనమాట మరి బాధ వేసింది అనమాట ఏం చేస్తాం మనం సమయం కొన్ని కొన్ని ప్లేస్లో అతివృష్టి కొన్ని కొన్ని సన ప్లే ప్లేస్లో అనావృష్టి కొన్ని కొన్ని ప్లేసుల్లో దుఃఖం కొన్ని కొన్ని స ప్రదేశాల్లో సంతోషం కొన్ని కొన్ని ప్రదేశాల్లో అన్ని రాళ్ళు కొన్ని కొన్ని ప్రదేశాల్లో మాత్రం రంగులు రాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకుంటాం మరి రంగులు ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే కశ్మీర్లో ఉన్నాయి కశ్మీర్లోని తులిఫ్ గార్డెన్లో లక్షలాది పుష్పాలు స్వదేశీ పర్యాటకులతో పాటు విదేశీ పర్యాటకులను కూడా ఆకర్షిస్తున్నాయి అనమాట ఆసియాలోనే అతిపెద్దదైనటువంటి ఈ తులిప్ గార్డెన్లో ఈ ఏడాది పదహారు లక్షలకు పైగా తులిప్ పుష్పాలు పర్యాటకులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తున్నాయి అనమాట నిన్న ఈ గార్డెన్ను కశ్మీర్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ మనోజ్ సిన్హా ప్రారంభించారనమాట ఇది మొత్తం టూరిస్ టూరిస్టులతోటి కిటకిటలు ఆడుతోంది దీంతో ఈ తులిప్ గార్డెన్ ఫొటోస్ నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతున్నాయి అనమాట మీరు మీరు చూడండి కశ్మీర్ తులిప్ గార్డెన్ అని చెప్పేసి కొట్టండి బ్యూటిఫుల్గా ఫ్లవర్స్ అన్నీ కూడా ఉంటాయన్నమాట నాకు అనిపించేసింది అన్ని కొన్ని లక్షల ఫ్లవర్స్ ఆ గార్డెన్లో ఎన్ని ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి ఏంటి ఒక్కసారి ఆ ఫ్లవర్స్ మధ్యలో నుండి అలా పరుగులు తీసుకుంటూ ఉంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది సల్మాన్ ఖాన్ సింగిల్ బెడ్రూమ్లో ఉంటున్నాడు సూర్య డెబ్బై కోట్ల పెట్టి కట్టుకున్నాడు ఇవన్నీ మీ అందరికీ ఓకే అండ్ అలాగే మనకు అయ్యో ఈసారి మామిడి పళ్ళ ధరలు పెరగనున్నాయటండి బాబు మామిడి పళ్ళ సీజన్ వస్తుంది మరి మీకు ఎట్లా బంగిన పళ్ళు మామిడి పళ్ళు దొరుకుతున్నాయా మీకేంటండి ఎనీ సీజన్ అక్కడ అసలు ఈసారి మామూలుగా రావు మీకు కానీ మొన్నటువంటి వర్షాలకి చాలా మామిడి పళ్ళు రాలిపోయినాయి మామిడికాయలు రాలిపోయాయి బట్ ఇంకా కొన్ని కొన్ని చోట్లలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈసారి మనకి సేఫ్ సైడ్ అనమాట అలాగే ఏమయ్యా బీహార్ పట్నా రైల్వే స్టేషన్ కొంచెం ఉన్న బుద్ధి ఉండ అక్కర్లేదా ఏ ఏం చేస్తున్నారండి అధికారులు కామన్ సెన్స్ అనేది ఒకటి ఉండాలి కదండి ఓకే అరవై 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 అంటే వెయ్యిలో సగం అరవెయ్యి అనుకునేరు కాదు మీరు ఎప్పుడు అలానే ఆలోచిస్తారు అరవై అద్భుతం గ్రేట్ నా బంగారం అరవైకి చేరింది అంటే బంగారం ధర అరవై పోయిందని అంతే తప్ప మన బేబీకి అరవై సంవత్సరాలు వచ్చింది కాదు అరవై వేల తులం బంగారం అందుకోసమే లేడీస్ అందరూ మీరు ఎవరి మాటలు వినొద్దు ఏ వినొద్దు మీరు బంగారం మీద ఇన్వెస్ట్ చేయండమ్మా మగవాళ్ళు ల్యాండ్ల మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఓకే అలాగే ఇక ఈజిప్ట్ ప్రభుత్వానికి మైండ్ లేదు ప్రజలు కోడి కాళ్ళను తినాలని చెప్పేసి ఒక ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు జారీ చేశారు కోడి కాళ్ళను ఎవరన్నా తింటడేట్రా సారీ కోడి కాళ్ళను ఎవరన్నా తింటరా ద్రవ్యోల్బణంతో ధరలు విపరీతంగా పెరగడంతో ఆ దేశంలో కేజీ చికెన్ నాలుగు వందల పైగా పలుకుతోంది కానీ కోడి కాళ్ళు యాభై రూపాయలు మాత్రమే ఇందులో అధిక ప్రోటీన్లు ఉంటాయి 
ఆర్థిక ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లో వీటిని తినాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వం సూచించిందట ఇంతకంటే ఏమన్నా ఉంటుంది కోడి కాళ్ళు తింటారా లెగ్ పీసులు తినొచ్చు కోడి లెగ్ పీసులు తినొచ్చు కానీ కాళ్ళు ఎలా తింటారా తినడానికి ఏమన్నా మేక కాళ్ళు ఏట్రా ఈజీ టు ఫెలోస్ ఓకే ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్కూల్లో పిల్లలకు రాగి జావా ఇస్తున్నారట బట్ ఐ డోంట్ నో పిల్లలు ఎంత చక్కగా రాగి జావా ఇంట్లో వాడు బార్లెక్సే బూస్ట్ చేశారు కదా అక్కడ అండ్ ఈ తాజా సిచ్యుయేషన్లో యు నో ఎవ్రీథింగ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ స్టార్స్ చరణ్ అండ్ తారక్ ఏదో సర్వే చేసి ఉంటారు డెఫినెట్గా వాళ్ళే ఎందుకంటే ప్రజల నోట్లో అందరు కూడా నాన్నుతున్నారు కాబట్టి అండ్ మై బేబీ ప్రముఖ హాలీవుడ్ సింగర్ సెలీనా గోమేజ్ స్పెషల్ చాలా స్పెషల్ అనమాట ఓకే ఇన్స్టాగ్రామ్లో అత్యధిక ఫాలోవర్స్ ఉన్నటువంటి తొలి మహిళగా నిలిచారు నలభై కోట్ల మంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారనమాట సెలీనా గోమేజ్ రేపు వేసుకుందాం సెలీనా గోమేజ్ పాటలు మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలకు కూడా అరే మహేష్ మామ సెలీనా గోమేజ్ పాటలు వేస్తున్నారని చెప్పేసి మీరు చెప్పండి అండ్ టాప్ సాంగ్ ఏంటో చెప్పండి ఆ పిల్లది డెఫినెట్గా వేసే ప్రయత్నం చేద్దాం నలభై కోట్ల మంది చూస్తే పిల్ల ముద్దుగానే ఉన్నది కానీ ఇంతమంది ఎంత బాగా సంపాదించుకుంది నలభై కోట్ల మంది నలభై కోట్ల మంది తర్వాత ఫుట్బాల్ రొనాల్డ్ డెఫినెట్గా క్రిస్టానో వస్తే వచ్చేసాడు తర్వాత మెస్సి మెస్సి నలభై నాలుగు కోట్లు ఆ తర్వాత ఇన్స్టాల్ అయిన వ్యక్తిగా ఓకే జస్టిన్ బీబర్ గారు పిల్లోడు ఏంది వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకోవట్లేదట నాకు వీళ్ళిద్దరిని చూడముచ్చటగా అనిపిస్తుంది కానీ అటు ఈ పిల్లకి యాటిట్యూడే ఆ పౌరునికి యాటిట్యూడ్ కలిసి ఉండొచ్చు కదరా ఇద్దరు మంచిగా వీళ్ళిద్దరు కలుసుకోక ఆల్మోస్ట్ నాలుగు సంవత్సరాలు మాట్లాడుకోక ఓకే నో ప్రాబ్లం ఇక మన దగ్గర కొందరు ప్రొఫెసర్స్ ఉన్నారు ఐఎమ్ ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ టేకింగ్ సమ్ టైమ్ పద్మజ గారు ఒక వన్ మినిట్లో సైన్ అప్ చేస్తారు మన దగ్గర భారతదేశంలో చాలా గొప్ప సైంటిస్టులు ఉన్నారు ఓకే కానీ ఎక్కడ వెలుగులోకి రారు ఎప్పుడు ఏ ప్రాంతంలో ఎక్కడ భూకంపాలు వస్తాయి ఏంటి దినో ఎవ్రీథింగ్ నాకు తెలిసి నాసా సైంటిస్ట్ల కంటే గొప్పవాళ్ళు ఇండియాలో చాలామంది ఉన్నారు అందులో ఉన్నవాళ్ళు కూడా డెఫినెట్గా మన వాళ్ళే అయితే కొందరు కొందరు సైంటిస్టులు చాలా గొప్పగా అంటే వాళ్ళు గొప్పనా వీళ్ళు గొప్పనా అని కాదు మొత్తానికైతే ఇండియాలో మాత్రం చాలా గొప్ప ప్రొఫెసర్స్ ఉన్నారు వాయు కాలుష్యాన్ని తగ్గించేందుకు ఒక జయింట్ యూ ప్రొఫెసర్ లక్ష్మణ్ రావు గారు గాలిని శుద్ధి చేసే యంత్రాన్ని రూపొందించారనమాట ఇది పన్నెండు నుంచి పదిహేను గంటల్లో అర కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్నటువంటి గాలిని శుద్ధి చేస్తుందన్నమాట బహిరంగ ప్రదేశాలు ఎత్తైన ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేసుకోవాలంటున్నారనమాట రెండు మీటర్ల వెడల్పు పొడవుతో పాటు ముప్పై మీటర్ల ఎత్తుండేలా స్థలం సరిపోతుంది పదిహేను కిలోల బరువు ఉండే ఈ యంత్రం తయారీకి తొమ్మిది లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది దీని పేటెంట్ కోసం దరఖాస్తు చేశారనమాట ఇది కనుక వర్కౌట్ అయిపోతే చాలా అత్యద్భుతంగా ఉంటుందన్నమాట అందుకోసమే ఇలా గాలి కాలుష్యాన్ని తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం కూడా కొంచెం ప్రోత్సహించేస్తే చాలా అద్ అద్దరిపోద్ది అనమాట తర్వాత కార్లూస్ అంటే ఇది కుక్క కాదు స్పెయిన్కి చెందినటువంటి యువ టెన్నిస్ ఆటగాడు కార్లోస్ అల్కరాజ్ ప్రపంచం నెంబర్ వన్గా నిలిచాడనమాట టెన్నిస్ ఆటలో వరల్డ్ ఛాంపియన్ అండ్ అలాగే కాంతారా మిగతా దేశాల్లో రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ ఆల్రెడీ అమెరికాలో రిలీజ్ అయిపోయింది అండ్ జపాన్ మిగతా ప్లేస్లో వర్షాలు కూడా వచ్చేస్తున్నాయి అండ్ అంతర్జాతీయ ఎంటర్టైన్మెంట్ సంస్థ డిస్నీ మరోసారి నాలుగు వేల మంది ఉద్యోగులను తొలగించిందనమాట సో లే ఆఫ్స్ విధించాల్సినటువంటి సిబ్బంది జాబితాను సిద్ధం చేయాలని చెప్పేసి మేనేజర్లను ఆశించిందనమాట ఐ డోంట్ నో సో ఏప్రిల్ మూడునే జరిగే వార్షిక సమావేశాల్లో సిబ్బంది తొలగిత ఇట్లా ఇట్లా అయితే ఎట్లా నలభై నాలుగు వేల మంది డిస్నీలో పాపం ఇట్లా అయితే కష్టం అండి బట్ ఏ పర్వాలేదు అందుకోసమే సైడ్ బిజినెస్లు చేసుకోండి సార్ నాలుగు దేన్ని నమ్ముకోవద్దు సార్ మనం ఈ ప్రపంచంలో దేన్ని కూడా మనం నమ్ముకోవద్దు అంటే 
చాలామంది నమ్ముతుంటారనమాట మనకి ఇది జరుగుతుంది అది జరుగుతుంది అది జరుగుతుంది ఇది జరుగుతుంది ఎప్పుడు ఏ ఉద్యోగం ఉంటుందో ఎప్పుడు ఏ ఉద్యోగం పోతుందో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఎవ్వరికి ఏమీ తెలియనటువంటి పరిస్థితి బట్ ఈరోజు మనం ఎంత చక్కగా అనుభవించాం ఈరోజు ఎంత బాగా నవ్వుకున్నాం నవ్వుకోవడానికి రకరకాల మార్గాలు దెర్ ఆర్ సో మెనీ షోస్ అండ్ అవి ఇవన్నీ ఉన్నాయి వాటి అన్నింటినీ ఎంచేసుకోండి చక్కగా ఈ అసలు ఎన్ని రోజులైంది మీరు నవ్వక కదా అందుకోసం చక్కగా నవ్వుకోండి దేని మీద నమ్మకం పెట్టుకోవద్దు ఉద్యోగాలు ఉంటే ఉంటాయి లేకుంటే లేదు కాకుంటే మనం చేసే పని మీద మనం ఎప్పుడు అప్డేట్ కావాలి ఆర్గనైజేషన్స్ని ఎప్పుడూ మనం నమ్మొద్దు ఓకే కానీ మన వర్క్ పవర్ ఏంటో మనం ఎప్పుడు కూడా ప్రూవ్ చేసుకుంటే సరిపోతే చాలామంది నమ్ముతుంటారండి అంటే ఇవన్నీ కూడా మూఢ నమ్మకాలు నమ్ముతుంటారు అది నమ్ముతుంటారు ఇది నమ్ముతుంటారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఓ రామచిలిక దగ్గరికి వెళ్ళేసి జ్యోతిష్యం చెప్పుకుంటారు సార్ ఈ నాకు ఎట్లా ఉందండి బాగానే ఉంది ఓయ్ మీకేందండి బ్రహ్మాండంగా ఉందండి మీకు ఒక మంచి జాబ్ వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ మంతే అది ఇది అని చెప్పేసి చెప్తుంటారు అనమాట ఎలా బ్రతకాలంటే పిచ్చుకల్లాగా బ్రతకాలి యా ఏం మాట్లాడుతున్నారు మహేష్ మీరు పిచ్చుకల్లాగా బ్రతకడం ఏంటి అంటే నిజంగా పిచ్చుకల్లానే బ్రతకాలి రేపటి మామ షోలో మళ్ళీ కలుద్దాం